的伟人庄，你还记得吗？你现在怎么不缠着我了吗？叶凡，我不想失去你，我喜欢你。你说什么？我也喜欢你。左手握翅，突触骨缝，沿三叉骨分开，取下肉腑，并斩断大骨骨节。他这是在杀鸡，还是在谋食啊？别废话，小心剖了你。大病初愈，多吃点肉。来，尝一尝，好喝吗？嗯。哎，这两个人昏迷的时候，说话是一个比一个肉麻。这醒过来了，反倒一句话也没有了。吃你的饭吧。啊，嗯，嗯，嗯。对了，清风寨那事儿，你打算怎么办？我觉得清风寨不是普通的山寨。此话怎讲？清风寨的寨民看穿着似普通山匪，但他们个个身材魁梧挺拔，走路时体态端正，像是受过专业的军事训练。而且他们手指靠近虎口处都有厚厚的茧子，这是常年手握兵器所致。像山匪，通常是没有这样专业的军事训练，体态不会如此端正。而山匪手持兵器全凭喜好。不会在同一处长茧，所以这些寨民并不简单，他们极有可能是训练有素的兵。难道说，整座清风寨就是一座大型军营？我暂时也不清楚，毕竟我也只是见过几个寨民，并不了解清风寨所有情况。对了，你中毒之后，从你身上掉出一块令牌。那寨主见了令牌，神色紧张。这块令牌跟清风寨有什么关系？我也不知道。这块令牌我打小就带着，但是我也不知道有什么用。上次在二当家那儿，他也有一块类似的令牌。这两者之间一定有什么联系。嗯，对了，上次你让我去孙夫人府上寻找令牌的线索。嗯，孙夫人曾说，孙大人手里有一块类似的令牌，但是孙大人死之后，令牌就不见了。那是被我拿走了。我第一次帮孙大人验尸的时候，就看到了这块令牌，顺手拿走了。其实我自己也有一块类似的令牌，从小到大都带在身上，只不过这次下山两块都没有带。你的令牌是什么图案？当然，我们得到消息，预言队就要回城了。好，这样吧，我们分头行动。你天，嗯，你回去调查一下，看有没有这些令牌的资料。是，荷兰，我们去城门。去城门干嘛
跳鱼。心雨落独影，他歌喜。春去秋来，冬雪夏雨，风吹絮语，是否在归去？是否在归去？是否在归去？归去。月夜风起，回首望去，未见君。尘缘未尽，禅寂不语，无头绪。是否在归去？是否在？似不言语，遮眉亦不理。烟花到不尽，千言万语。